প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা লেকচারের দ্বিতীয় অংশে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এই অংশ থেকে ভর্তি পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসা একদম নিশ্চিত তুমি যে ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিবে একটা প্রশ্ন আসবেই দেখো প্রথমেই বলা হয়েছে প্রথম যে প্রশ্নটা আসবে আমাদের যে বায়ুমণ্ডল যেটা পাঁচশো কিলোমিটার বিস্তৃত সেটার স্তর কয়টা আমাদের বায়ুমণ্ডলের চারটা স্তর এবং সেই চারটা স্তরের নাম জানতে হবে ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার মেজোসফিয়ার এবং থার্মোসফিয়ার প্রশ্নটা এভাবেও আসতে পারে কোনটা বায়ুমণ্ডলের স্তর নয় তাহলে ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার মেজোসফিয়ার এবং থার্মোসফিয়ার প্রথমেই আমরা আলোচনা করব ট্রপোসফিয়ার নিয়ে দেখো আমাদের ছবিতে যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের ভূপৃষ্ঠ থেকে একদম ভূপৃষ্ঠের সাথে যে স্তরটা প্রথম স্তরটা সেটাই কিন্তু ট্রপোসফিয়ার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে আমরা মানুষেরা বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বেঁচে থাকি আমরা বেঁচে থাকি ট্রপোসফিয়ারে কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই ট্রপোসফিয়ার অর্থাৎ তুমি যদি রকেটে করে বা বিমানে করে উপরের দিকে উঠতে থাকো পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত তুমি ট্রপোসফিয়ারকে খুঁজে পাবে তাহলে ট্রপোসফিয়ারের এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে এখন বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেকটা স্তরের যতই উপরের দিকে উঠবে ততই চাপ এবং তাপমাত্রা হয় কমবে না হলে বাড়বে চলো ট্রপোসফিয়ারে কি ঘটে দেখি আমরা জানি যে ভূপৃষ্ঠের একটা আদর্শ বায়ুচাপ হচ্ছে সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে এক অ্যাটমসফিয়ার বা সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি চাপ থাকে যেটা উপরের দিকে কমতে থাকে এবং যেখানে ট্রপোসফিয়ার শেষ হয় সেখানে সেটা হয় একশো মিলিমিটার মার্কারি তো পরীক্ষায় প্রশ্নটা এভাবেও আসতে পারে যে ট্রপোসফিয়ারের শেষ প্রান্তে বায়ুমণ্ডলের চাপ কত থাকে বা প্রশ্নটা এভাবেও আসতে পারে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের চাপ কত তাহলে এভাবেও আসতে পারে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তবে পনেরো কিলোমিটার এইটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রপোসফিয়ার পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাপমাত্রা উপরের দিকে কমতে থাকে প্রত্যেক প্রত্যেক দেখো প্রতি কিলোমিটারে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং বারো কিলোমিটার উচ্চতায় হয়ে যায় মাইনাস পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস ভাবা যায় সেখানে কিন্তু প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঠান্ডা ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার উচ্চতায় এখন যে লাইনগুলো পড়লাম এইগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই লাইনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন যেটা পড়ব দেখো ট্রপোসফিয়ারেই ঝড় ঝঞ্ঝা এইগুলো ঘটে অর্থাৎ আমাদের ঝড় দেখি সেটা কিন্তু ট্রপোসফিয়ারে ঘটে সেই জন্য ট্রপোসফিয়ারকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলা হয় কিন্তু ট্রপোসফিয়ারের ঠিক উপরে যে স্ট্র্যাটোসফিয়ার সেখানে কিন্তু কোনো ঝড় বৃষ্টি হয় না সেই জন্য স্ট্র্যাটোসফিয়ারকে শান্ত মণ্ডল বলা হয় এখন এই যে শান্ত মণ্ডল এই শান্ত মণ্ডল দিয়ে কিন্তু দেখো জেট বিমানগুলো চলাচল করে জেট বিমানগুলো অত্যন্ত অত্যন্ত স্পিডে চলাচল করে সেখানে ঝড় হলে তারা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে সেই জন্য জেট বিমান চলাচল করে কিন্তু স্ট্র্যাটোসফিয়ার দিয়ে আর আমাদের যে সাধারণ বিমানগুলো প্রায় সব ধরনের বিমান যেগুলোকে আমরা আকাশে উড়ে বেড়াতে দেখি যাত্রীবাহী বিমান সেগুলো কিন্তু ট্রপোসফিয়ার দিয়ে চলাচল করে তাহলে ট্রপোসফিয়ার দিয়ে চলাচল করে সাধারণ বিমানগুলো জেট বিমানগুলো চলা চলাচল করে স্ট্র্যাটোসফিয়ার দিয়ে বিমানগুলো সাধারণত বারো দশমিক দুই কিলোমিটার থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে দুই বারো দশমিক আট কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করে আর ট্রপোসফিয়ার তো পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাহলে আশা করি মনে রাখতে পারবে এখন যেখানে একটা স্তর শেষ হয় এবং আরেকটা স্তর শুরু হয় এই দুই স্তরে মাঝামাঝি একটা ছোট্ট এলাকা থাকে যেটাকে বলা হয় পজ পথ শব্দের অর্থ বিরতি তো ট্রপোসফিয়ারের পরবর্তী যে পজটা সেটাকে বলা হয় ট্রপোপজ পরীক্ষায় আসতে পারে ট্রপোপজ কার কার মধ্যে বিদ্যমান এটা বিদ্যমান ট্রপোসফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মধ্যে এবং আমরা একটা জিনিস একটু জেনে রাখি এই যে উপরের দিকে গেলে তাপমাত্রা কমে বা তাপমাত্রা বাড়ে এই জিনিসটাকে বলা হয় ল্যাপস রেট অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার দেখো লিখা আছে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব দিকে তাপমাত্রা পরিবর্তনকে বলা হয় ল্যাপস রেট তাহলে ল্যাপস রেট মনে রাখতে হবে এখন ল্যাপস রেট দুই রকম একটু খেয়াল করবে উপরের দিকে গেলে তাপমাত্রা কমবে এটাকেই স্বাভাবিক এটাকেই স্বাভাবিক ধরে একে পজিটিভ ল্যাপস রেট বলা হয় অর্থাৎ যদি উপরের দিকে গেলে তাপমাত্রা কমে সেটাকে বলা হবে পজিটিভ ল্যাপস রেট আর উপরের দিকে গেলে যদি তাপমাত্রা বাড়ে সেটাকে বলা হবে নেগেটিভ ল্যাপস রেট তাহলে আমরা পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে ট্রপোসফিয়ারে কোন ধরনের ল্যাপস রেট বিদ্যমান উত্তর হবে পজিটিভ ল্যাপস রেট কারণ প্রতি কিলোমিটারে মাইনাস সাত প্রতি কিলোমিটারে সাত ডিগ্রি করে তাপমাত্রা হ্রাস পায় 
তাহলে ট্রপোসফিয়ারের পরে যে স্তরটা সেটাকে বলে স্ট্র্যাটোসফিয়ার প্রথম যেটা মনে রাখবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার শুরু হবে তাহলে পনেরো কিলোমিটার থেকে এইটা বিস্তৃত পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত পরীক্ষা এভাবেও প্রশ্ন আসতে পারে স্ট্র্যাটোসফিয়ার বিস্তৃত বিস্তৃত কত কিলোমিটার পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার আর যদি বলে কত কিলোমিটার পর্যন্ত তাহলে উত্তর হবে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু এর দৈর্ঘ্য কত পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার এইখানে খেয়াল করো স্ট্র্যাটোসফিয়ারে তাপমাত্রা কিন্তু যেটা ট্রপোসফিয়ার থেকে শেষ হয়েছিল মাইনাস পঞ্চান্ন সেই মাইনাস পঞ্চান্ন থেকে এটা শুরু হবে এবং এইখানে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় গিয়ে হয় দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এভাবেও প্রশ্ন আসতে পারে যে এইখানে তাহলে ল্যাপস রেটটা কী ধরনের এইখানকার ল্যাপস রেট কিন্তু নেগেটিভ ধরনের তাহলে এইখানকার ল্যাপস রেট নেগেটিভ ধরনের এইটুকু জানবো আমরা তবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার থেকে এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে না এইখান থেকে প্রশ্ন আসবে ঠিক তার পরের প্যারাটা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারা অত্যন্ত পরীক্ষায় আসাটা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেখো স্ট্র্যাটোসফিয়ারেই সূর্যের মধ্যস্থ ক্ষতিকারক ইউভি রশি শোষণ করা ওজন স্তর থাকে এইটা পরীক্ষায় চলে আসছে একদম আসবে ওজন স্তর থাকে কোন অংশে টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট এইটা কিন্তু থাকে হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে মনে রাখা ফর যে আইন স্ট্র্যাটোসফিয়ার ওজন স্তর কোথায় থাকে ওজন স্তর স্ট্র্যাটোসফিয়ারে থাকে এইটা না থাকলে ইউভি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিত এই ওজন স্তর কিন্তু ছাতার মতো পৃথিবীকে আঁকড়ে রাখে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে কোনটা ছাতার মতো পৃথিবীকে আঁকড়ে রাখে ওজন স্তর এবং স্ট্র্যাটোসফিয়ার এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরীক্ষায় কিন্তু এভাবেও প্রশ্নটা আসতে পারে কোন স্তরের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি আমাদের ক্যান্সার প্রতিরোধে বা পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশির মধ্যে কিন্তু স্ট্র্যাটোসফিয়ারের ওজন স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ওজন স্তর তাপমাত্রা শোষণ করে বলেই কিন্তু এই স্তরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে আশা করি মনে রাখতে পারবে এইবার দেওয়া আছে মেজোসফিয়ার মেজোসফিয়ার খেয়াল করো পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি কিলোমিটার পর্যন্ত এবং স্ট্র্যাটোসফিয়ারের পরবর্তী জায়গাটুকুকে বলে স্ট্রপ পাউজ আমরা বলেছি যে দুটো স্তরের মধ্যবর্তী জায়গাটাকে বলে পাউজ তাহলে স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মধ্যে পরবর্তী জায়গাটাকে বলা হয় স্ট্র্যাটোস পাউস স্ট্র্যাটো পাউস তাহলে এইটুকু আমরা জানবো এখন এই জায়গাতে আবার আমরা পজিটিভ ল্যাপস রেট খুঁজে পাবো এখানে অর্থাৎ উপরের দিকে গেলেই তাপমাত্রা কমে যাবে দেখো ওখানে ছিল দুই ডিগ্রি দুই ডিগ্রি থেকে উপরের দিকে উঠতে উঠতে তিরাশি কিলোমিটার উচ্চতায় হয়ে যায় মাইনাস তিরানব্বই ভয়ঙ্কর কম তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডল তার শীতলতম অবস্থায় পৌঁছে তাহলে পরীক্ষায় আসবে বায়ুমণ্ডল শীতলতম অবস্থায় পৌঁছে কোন স্তরে উত্তর হচ্ছে মেজোসফিয়ার স্তর বায়ুমণ্ডল তার শীতলতম অবস্থানে পৌঁছে এবং সেটা কত ডিগ্রি মাইনাস তিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন প্রশ্ন হতে পারে এই স্তরে কেন এই স্তরে কেন তাপমাত্রা কমে কারণ এইখানে কিন্তু তাপ শোষণকারী ওজন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থাকে না তাহলে ওজন কিন্তু এই জায়গায় থাকে না এইটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং তারপরে এই মেজোসফিয়ারের পরবর্তী জায়গার নাম হচ্ছে মেজোপজ দেখো লিখা আছে মেজোসফিয়ারের পরবর্তী জায়গার নাম হচ্ছে মেজোপজ যার পরেই কি না থার্মোসফিয়ার শুরু হয় তাহলে থার্মোসফিয়ার হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের শেষের স্তর পরীক্ষা আসতে পারে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বিস্তৃত স্তরের নাম কি উত্তর হবে থার্মোসফিয়ার কারণ সেটা পঁচাশি কিলোমিটার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই কথাটুকু আমরা জানব এবং এইখানে কিন্তু আবার পজিটিভ ল্যাপস রেট পাব আমরা কারণ এখানে তাপমাত্রা মাইনাস তিরানব্বই থেকে নেগেটিভ ল্যাপস রেট পাব আমরা বেড়ে গিয়ে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় কারণ কি এই স্তরটা সূর্য থেকে বেশ কাছে এবং এই স্তরটা তে সূর্যের আলো এসে এই জায়গায় তাপ বৃদ্ধি করে তাহলে স্ট্র্যাটোসফিয়ার থার্মোসফিয়ারের তাপমাত্রা নামেই তো থার্মো মানে তাপমাত্রা কিন্তু চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে এইটুকু আমরা জানব এখন এইখানে থার্মোসফিয়ারের দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে এইটা শেখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থার্মোসফিয়ারের একটা অংশকে বলা হয় দেখো আয়নোসফিয়ার কারণ এই জায়গায় আয়ন থাকে লেখা আছে দেখো এই অঞ্চলকে বলা হয় আয়নোসফিয়ার কারণ আয়নোসফিয়ারে বিভিন্ন ধনাত্মক আয়ন থাকে পজিটিভ নাইট্রোজেন আয়ন পজিটিভ অক্সিজেন আয়ন অক্স হাইড্রোজেন আয়ন হিলিয়াম আয়ন এই আয়নগুলো চিনতে পারতে হবে যে কোন কোন আয়ন থাকে আয়নোসফিয়ারে এইখানে আলোক শক্তি কি করে গ্যাসীয় অণুগুলোকে আয়নে পরিণত করে তাহলে এইটুকু আমরা 
মনে রাখব এবং এখানে আরেকটা কথা বলা আছে দেখো এই আয়নোস্ফিয়ারের উপর দিকে থাকে অধিক তাপমাত্রার এক্সোস্ফিয়ার এক্সো শব্দের অর্থই বাইরে তাহলে এক্সোস্ফিয়ারও কিন্তু থার্মোস্ফিয়ারের একটা অংশ এক্সোস্ফিয়ারে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস বেশি থাকে ঠিক আছে এবং এক্সোস্ফিয়ারের উপরের দিকে থাকে এক্সোস্ফিয়ারের উপরের দিকে থাকে চৌম্বকোস্ফিয়ার তাহলে দেখো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি থার্মোস্ফিয়ারের অংশ নয় সেখানে অপশনে আয়নোস্ফিয়ার দেওয়া থাকবে এক্সোস্ফিয়ার দেওয়া থাকবে এবং চৌম্বকোস্ফিয়ার দেওয়া থাকবে আশা করি এই তিনটার বাইরে যেটা থাকবে সেটা তুমি উত্তর করতে পারবে তো বন্ধুরা আমরা তত্ত্বীয় অংশটুকু পড়লাম চলো চলে যাই লেকচারের পরের অংশে